とね次の会場に来ましたねこちらはですねすごいですねランボルギーニですランボルギーニの何かっていうのはちょっと僕ね詳しくないんで分かんないんですよねはいこれランボルギーニおう出ましたねこれは分かりますランボルギーニカウンタックですねこれねあこれこの前のね、境浜で来てたランボルギーニですね。ランボルギーニですよ。低排出ガス車なんですね、これね。はい。おっと、出た。出ましたね。三浦ですよ。かっこええ。<笑>本物初めて見ましたね、三浦。これめちゃくちゃ希少なんですよね、ランボルギーニ三浦。すごい。本物を初めて見ましたね。後ろからね、こんな感じなんですけども。めちゃくちゃかっこいいっすよねこれねこの流線形ですよもうたまりませんねこれね三浦ランボルギーニアルミもかっこいいじゃないですかこれめちゃくちゃ極太ですよタイヤもねもう芸術品ですよねもうこれはこちらもねランボルギーニなんですけどもこちらのランボルギーニちょっとちょっとよくわかんないんですね僕ね何なんでしょうかでもすごいわこのこの辺のラインめちゃくちゃかっこいいですねこれねランボルギーニ裏っ子裏っ子かな,なんかちょっと聞いたことあるようなこのリアカルな感じめちゃくちゃかっこいいですよねいやーこれもねかっこいい一台ですねはいこちらもねランボルギーニなんですけどもこれも何なんでしょうかこ隣の車と同じなのかでもデザインがちょっと違うんですねこ,こんな感じとこんな感じなんでデザインは違うんですよねうんこれもね裏っ子なんでしょうちょっと何がかっこいいってこのアルミですよねランボルギーニっていう感じがするじゃないですかこのアルミが好きなんですよランボルギーニのねうんすごいかっこいいっすよねこれねめちゃくちゃかっこいいでこちらはねこれもランボルギーニがね2台続くんです本当はすごいんですよこれすごいんですけどもあのすごいスーパーカーがねすごい並んでるんでねこの凄さがね際立たないというね恐ろしさですよねでもう一度ね皆さんにちょっとねここのねすごい車がね並んでるところをねちょっとね見ていただきましょうねすごいっすよこれこれはすごいはいこちらは何なんでしょうかちょっとね多分すごい車なんだろうけどもねいかんせんちょっとねわかんないんですよ僕ねフィアットって書いてますねフィアットフィアットって書いてますリーノこれがリーノってやつなんですかね背中もねすごいねかっこいいですねレーシーですねこちらもね、これ見たことあるようなでもね名前がわからないんですよね名前がわからないあフェラーリですねフェラーリなんだけどわかんないというね,ねこちらもねフェラーリが続きますねフェラーリ何なの4430とかなんですけどちょっとね僕わかんないんですよねフェラーリねごめんなさいねすごいんだけどもちょ,ちょっとねはいお出ましたね。皆さんデトマソパンテーラーですよこれね。めちゃくちゃかっこいいですねこれ。このブリスターフェンダーですよね。アルミもめちゃくちゃかっこいいですよね。でこのブリスターフェンダー。うわ。これなんかすごいレーシーですよこれね。すごいな。ね。このねステッカーとね。これこの。でこの羽ですよねこの4本出しマフラー見てくださいよこのねブリスターフェンダータイヤめちゃくちゃ極太ですよこれめちゃくちゃ太いすごいなこの車ねここから見えるねエンジンむき出しですよこれねそれがねデトマソパンテーラーですよねこのアルミかっこいいじゃないですかこれはいえー、とお次はですねこれは何なんでしょうかすごくレーシーな1台ですよねレーシーな1台なんだけどもちょっと名前がよくわからないですねレーシングカーなんでしょうかねすごいなこれタイヤグッドイヤ
うわっすっげえこのね4連装のウェーバーでしょうかねこのキャブ見てくださいよこれめちゃくちゃレーシーですよこれ8気筒ですね8気筒、ね、車種が何かが分かんないなんまんまレーシングカーって感じですけどもねすごいっすよ<笑>すごい車えっ、ー、とお隣はですねこれはこれ何なんでしょうかねこれめちゃくちゃかっこいいですけどもあもしかしたらねこのねあの形状がすごい似てるんでこれもデトマソデトマソなんでしょうかねなんかすごい隣のやつと似てますねただブリスターフェンダーじゃないんでうんめちゃくちゃかっこいいですねあやっぱそうですねパンテーラって書いてますねねデトマソパンテーラですねこんなタイプもあるんですねじゃあね、このタイプもデトマソパンテーラなんですね僕デトマソパンテーラってこの感じのねブリスターフェンダーですごいっていうイメージなんですけどもこれもデトマソパンテーラこれはこれでねすごいスタイリッシュでかっこいいですよこれすごいかっこいい1台ですよねこれもデトマソですねえっとね1台1台見ていきたいんですけどもねこの NSX もあるし1台1台見ていきたいんですけどもちょっと車は今日多すぎてねブルーバーバですねこれね可愛らしいですねこのブルーバードもね後ろからこんな感じになってますねというわけでねこのコーナーはねすごいコーナーでしたねこれねカフェレーサーがありますねトライアンフ古いトライアンフでしょうかねかっこいいですねこのねカフェレーサーですねすごい古いポルシェですね。変わった形ですね、これね。どうぞ、これ。すごい変わった形。ちょっとポルシェの何かわかんないんですけど、でも見たことありますよね、この形のポルシェね、僕。これなんか。レザー、レザーみたいなね、なんか。感じ。この顔なんか見たことありますね。すごい古いポルシェ。はい。ここはね。よくある。ステッカーとかの売り場ですねお約束のねこのスカイライン系列ですね懸命的なねこのアンブレラのマークとかね、はい、岡本の OK マークとかね、はい、西部警察なめねえやよい気境やっちゃえおっさん社交の低さは知能の低さはい、えー、というわけでね今日はねこちらのブルーバードの一緒に来たんですけどもこのブルーバードねかっこいいんですよ僕好きなんですよ渡辺がねすごくかっこよく収まってると思いませんかブルーバードってやっぱね渡辺が似合いますよねこの感じがねすごい好きなんですよね僕ねこのリアのねタイヤのかぶり具合ねこれがねすごくかっこいいなとね思うわけなんですよねでねボディもめっちゃ綺麗ですしねこの車ね 1603S ですねでね、まあ、僕の懸命にもねちょっと久しぶりにね映してみましょうかいわゆるね R 仕様にしてますねはいテールはねこんな感じでね R 仕様にしてますねで隔離符ですよマニアにはたまらない隔離符隔離フレクターですねこれがついてるとねまああの R 仕様でもねおって思いますよねまあ自画自賛してるわけなんですけどもこれね NSX があるんでね黒の NSX でねあリアウィングはね GT ウィングというんでしょうかね
GT ウィングになってますけどもすごくね軽の大きいアルミが履かされててうわすごいこれ丸見えですねなんかねすごいエンジンがね丸見えになっててかっこいいですねこれねショーカーって感じですよねワクワクしますよね NSX 見るとねはい次お隣はですねこれ,これね FC ですね FC3S の7ですねでこの赤はね純正の赤でしょうねで赤色にねこのゴールドのね SSR のメッシュこれもねこの90年代すごくね流行ったパターンですよね510ブルーがありますねこちらもね渡辺ですよねでこれすごい鮮やかな赤なんですけどもフォルクスワーゲンジエッタの赤にね塗られたということなんですけどもでもねすごい似合いますよねこの赤ねハコスカ懸命にもそうなんですけどもねこの日産車にね赤はすごいかっこいいんですようんちょっと中もねいや懸命とかでもねブラウン系のね内装はあるんですけどもねブルーバードもこんな色があったんですねうんすごい綺麗なねブルーバードですねはいおここにねフェアリディがありますねかっこいいですね赤ねこのねマーシャルのねこのカバーはいいですよねこういうの僕好きなんですよねこういうちょっとワンポイントにねいや非常にねレーシーな感じがしますよねね天井はね同色に塗られてるんですけどもツートンカラーになってるのが多いですけども同色は同色でねすごいかっこいいですよねメーター周りもね赤色に塗られてますねねこのステアリングこれオリジナルなんでしょうかね非常にねかっこいいフェアリディでしたねホンダのね Z がありますねホンダの Z 多いですよねこちらはねシルバーですねあホンダ Z じゃないですね N3 こちらもそうですね N3 ホンダ N3 ということでねはい、また知った顔してしまいましたおっとなんか80年代っぽい K がありますねこれは何なんでしょうかスバルのねなんか K いやもうねこのアルミが80年代ですよねこの感じねこの感じが80年代ですよあレックスかレックス31032ですねこれね角片がついてねかっこいいですねレース仕様ですねこれねアルミはねテクノレーシングですねこれねいいっすよねこのね角片がいいっすよねこの確か310のねレース車両もねこの角型のフェンダーなんですよリアのスポイラーもねつけられててねすごいレーシーなねサニーですねあフォードはなんだけどもちゃんと後ろ乗り降りできるよという仕様ですよねダッツンバケットですよダッツンバケットにねダッツンコンペハンですよねすごいねレーシーですよねうんいやすごいねセンスを感じる310サニーでしたねさあこれは何なんでしょうかねカートみたいなね車ですよねフェローバギーということでねなかなかこれはね珍しい機台ですよ顔も可愛いですよねこれねバーカこれいたずらされてるわけじゃないと思うんですけどもボンネットにねバーカと書いてるねバーカ仕様のねフェローバギーでしたねでお隣おっと出ましたねこれホンダの S8 か S6 かちょっとわかんないですけどもねあ、S8 ですねいやすごい綺麗な赤ですよ、うん、S8 こういうのが好きなんですよこういうバッジがついてるのねうんこれ S8 ね可愛いですよねすごい小さいんですけどもね小さいんだけどもすごいかっこいいですよねなんかレーシーでねアルミもこれオリジナルなんでしょうかねちょっとわかんないですけどもでホロ付きになっててねすごい狭いんですけどもね非常にかっこいいね S8 でしたねちょっと箱スカがありますねここにねフォードアのね箱スカですマルーンの箱スカって珍しいですよねでね4号グリルですね林ですよねで、はい、4号のワンテールですねこれね R カットしてる1台でつらつらですねつらい位置です非常にねかっこいい箱スカですよねさあおっとすごいカウンタックですよカウンタック LP400S というねめちゃくちゃゃくかっこいいですよこれしかもねこのガルウィングこの空いた状態でちょっと撮らせていただいてるんうわーかっこいいこの白のね白のカウンタックってかっこいいっすよね 400S このアルミがねこのアルミめちゃくちゃ好きなんですよおおたまらないっすねちょっとね空いてるんでねちょっと中うわーすっげえかっこいいこ
このリア見てくださいこれこの年代のカウンタックっていうのがドストライクですよねこのテール周りおこれがねカウンタックっていう感じがしてねめちゃくちゃ好きなんですよね非常にかっこいい1台ですねこれ LP400S、ね、えちょっとね運転席うわこれ見てくださいこの8連メーターすごいね1978年式のねカウンタック LP400S やっぱこの時代のねカウンタックがね僕はドストライクですねいや非常にねかっこいい位置だよね撮らせていただきましたありがとうといいううわけででかかだったでしょうかすごい台数が集まったイベントでねクラシックカーからねスーパーカーまでね幅広いジャンルの車が集まっててすごい楽しいイベントだったですね,ね来年もね開催されたらね参加したいなと思いますそれでは皆さん次回の動画でお会いしましょうバイバイ